やっほーハーゲンダッツ溶かしてるどういうこと<笑>ハーゲンダッツ溶かしてる何のことだろう<笑>何のことだろうこんばんは。わがままモード治ってないですねもうあれですね今日もさレッスン終わって帰ってくるときにさ寒くてさなんでこんな寒いってなってなんか「今日お昼言ったばっかりだよね」ってなって「<笑>今日今日私の気分に合わせて」ってさお願いしたばっかりだよねってなって<笑>めっちゃさあの寒くてさあれなんでこんな寒いってなってんこんな寒いってさあお願いしてないんだけどってなって<笑>今日言ったばっかりだよねなんでどういうこといつまで寒いねん<笑>まあ、そんなそんな,なんか切れてはないんですけどなんな怒ってはないです怒ってないんですけどただうんわがままモードは切れてないですねお腹かすいたこんばんは。なんかすごい画面のこっち側に寄ってるねちょっと正面に来なさいこんばんはでも私はちょっとダイエットを始めようと思って3月18日にナナさんの卒業コンサートがあるじゃないですかでまあ、それでもちょっと顔がパンパンな自分を見たくないっていうのもあるんだけどだけどちょっとまた別に舞台のお仕事とかあと他にもちょっと挑戦したいお仕事があるから<笑>だからちょっとダイエット頑張ります。他にもいろいろ関係があって。っていうのをまあちょっとどうしようかな明日から始めるのは早いかなと思って<笑>明日はちょっとまだ覚悟が腹くくれてないからだからうんどうしようと思って。<笑>十日、十日から、十日から頑張ろうかな<笑>。なんか霧よくね、え、だってさ、だって今日七日でしょ。七日ってことは、霧が悪い数字。だよ、多分。そうやって腹をくくる期間が。三日ぐらい必要なんですよ。<笑>なんかね寒い時期本当に食べちゃうんですねもうこれは冬眠みたいなものでなんかやっぱ食べちゃうんですよだからもうね<笑>もうあれなんですようん
仕方がないって言ったらあれなんですけどでももう暖かくなるしそろそろ肌を見せる季節に向けて頑張りたいなと思って。ちょっとね STU に入ったばっかりの時のちょっと自分のあのあれに戻りたい<笑>こんばんはリノアさんハートありがとうございますなんかあの入る前の方が私痩せてて<笑>なんか全然あの食,事食に興味がなかったんですよもう全くあの入った直後のお披露目の練習期間の時が一番こう必死になってたから痩せてたんですけどでも私オーディションに入るオーディションに入るじゃない s t u に入る前の方があの<笑>痩せてたんですよ。全然あの甘いものは好きだったけどでもご飯っていうものに全く興味がなくって家族で焼肉とか食べに行っても,もうスタートダッシュがもう全然家族より遅いみたいななんかスープだけしか飲まないとかあと<笑>なんかこう家族で夜ご飯食べるよってなってもなんか。遅く自,自分の部屋から出てきて「ああご飯か」みたいな感じでなんかねご飯に対する<笑>あれがなかったんですよ意欲が関心意欲態度ゼロみたいな態度悪かったんですよ態度悪くはな,ないけど<笑>関心がなかったんですよでそれでなんか STU に入ってからは自分でご飯を作ったり自分でその洗濯をしたりなんかやっぱそういうのしていくとなんか食事って大事だなって思ってでなんか食に対する興味が湧いた美味しいとか美味しくないとかを自分でこう選んで買って調理して食べたりして。っていうので食に興味が湧いたんですよ目覚めたなんかなあのいいからもういいから108番の頃の方がとか言わなくていいから<笑>もう私が一番分かってるからもう言わないでください<笑>いや本当あの食にねなんか本当に興味なかった頃だからあの人間味がなかったんですよ<笑>リランちゃんハートありがとうございます<笑>うん人間になった証拠なのかもしれないけどひげめがねさんイエスタありがとうございますしのちさん、いなんちゃん、ギフトありがとうございます<笑>そうだからまあ職人も興味を持ってしまったものは仕方がないけど仕方がないっていうか、まあ、やっと大人としてなんかこう。ちゃんと食事について考えられるようになったっていうのはすごい素晴らしいことなんですよ。はい。ただそのそれはご飯の美味しさに気づいたことは素晴らしいけど、だからって言ってたくさん食べていい理由にはならないので、<笑>はい。そういうそういうイコールではないんですね。やっぱそこは。うん。だからまあ職業柄あのあれだし。<笑>体型管理っていうのはもう本当にもうこんぐらいですよ私との距離今もう食事,食事の
食事のもう私と私と食事の距離もこのぐらいですよ体型管理このぐらいなんですけどそれと向き合ってはい生きていきたいと思います<笑>もう本当にもう毎,毎日こうやってあの食欲とこう私はこのぐらい近づいて向き合ってますもう、ね、こんにちは朝からこんにちはですよ頑張ります。目指せ。目指せ。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんふん。ふんふんでもねご飯食べんとね私本当にねあの不機嫌まき散らかすんですよ本当にいけないんですよもうもうなんか「<笑>飯はどこじゃ<笑>飯はどこじゃ?<笑>」自分の首っこ<笑>そこまでしないけどそこまでしないけど<笑>でしないけどうんなんかね向き,合向き合っていかない向き合っていくべきところではあるんですけど、ね、まあそんなに<笑>気持ち的に追いやられない程,程度に頑張っていきたいと思います。うんなんかね一回ね私すごいね細い時があったいつだったかな,なんかや夏はやっぱり痩せるんですよねうんちょっとね頑張りますもうやだーもうやだー焼き鳥食べたいしさいすき焼きも食べたいしさー食欲ってなんで存在するんですかね美味しいって感じなかったらいいってことですよねっていうことは美味しい美味しいものを何や味覚を消す<笑>味覚を消すやだもうなんで食欲ってあるんだろうベルビアンカさんヒガメガネさんカンさんズーミーさんえっ、ー、とサッタンさんクジマサさんリノンちゃんシノチさんコジサトさんジュエールさんカタカナとかさんギフトありがとうございます、うん、まあ確かに食べないと生きていけないしね、はあ、<笑>めっちゃ深刻<笑>めっちゃ深刻な話みたいな、はあ<笑>なんで私があのこ,うここまでちょっと今体型について言ってるかダイエットについて言ってるかっていうとあの、まあ、ちょっとした目標があるわけなんですまあまだ言えないけど、まあ、数日後あの言いたいんですけど。いいつぐらいに話せるかなでもまあ一応これは匂わせなんですけど
全然ちょっとしたものでもないかもしれないもう目標があって<笑>うんなんか本当は恥ずかしくて挑戦したことなかったんですけど行ってみたいなって思ってたからあのそうほんマ,ジマジの匂わせになっちゃうんですけど頑張りたいなって思ったのがすごいこれが初めてで決心したのが初めてだったから。うん<笑>からダイエット頑張ろうって思ってあごめんなさいあのはははははははではないですははははではないです<笑>はいあのははは<笑>ではないので<笑>しみにしていてください。はい。<笑>とね、あ、そうですね。あの感謝枠ありがとうございました。また二つ解放しておりました。解放。ファンファン。ボンビューボンわーいイエーイってありますよねなんか音がヒューボンヒューボンイエーイ<笑>ありがとう。好調な滑り出しですね<笑>そうですね好調な滑り出しなんか私選手みたい好調な滑り出しオリンピック選手みたい<笑>嬉しいですありがとうございますなんかうん7枚目よりも開くなんか早かったか同じかちょっと分かんないけどでもマモアクも、ね、6つですねマモアク6つでなんかすごいなんだろうこうステップアップしてるなってちょっとすごい実感しておりますはいなんかねそのなんだろうこう私はなんか爆発的にこうインパクトが残せるような人じゃないんだけどでもやっぱり着,着実にこう前へ進めてる前へ進むタイプなので<笑>それがなんかねそうだね。<笑>コツコツと、ね、前に進む前進できてるなと思いますはい嬉しいですそれに皆さんがついてきてくださってるのもすごく嬉しいです私なんかこう一時なんか本当にお話し会みんな来てくれるのかなとか思ってたんですけどでも実際お話し会始まったら本当になんかみんなち,ちゃんと<笑>来てくださるしあとねすごい頑張りたいですって言ったらみんなもじゃあついていくよって言ってくれるからなんかすごいそれがすごい嬉しいですなんか安心安心して
安心してはないけど<笑>まだその安心できるあれではないかもしれないけどでもみんながついてきてくれてるっていうことが嬉しいです。ゆこりさんのお話し会どんな雰囲気がか教えてくださいそうですね私のお話し会の雰囲気はうん<笑>お話し会の雰囲気はうんと結構甘め<笑>甘いのかもしれないわかんないでも人のお話し会に参加他のメンバーのお話し会に参加したことないから分かんないけど甘いのかもしれない分かんないでも人によるかもしれない<笑>でもよくなんか言われるのはちょっと自分で言うのもあれだけどでよく「癒される」って言わ,れされ言わされません言われます<笑>よくなんか癒されるって言われる<笑>うん。そうだね<笑>い,じいじる人はいじるかなあとはうん怒ることもないかな<笑>怒ることもないかもなんか結構なんだろう分かんないなんか自分のお話し会どうなって言われてると難しい。なんか皆さんの方がよくわかるんじゃないでしょうか<笑>わかんないけどなんかお話し会に来てくれ,さく,れさ<笑>くれたみんなのことは<笑>うん大事にしてますし来てくれてありがとうって気持ちで。お話ししてます。<笑>いきなりぶりっ子。あいこさんお話で褒め、お話し会で褒めると。えー、そうなんですよ。なんか結構恥ずかしがり。かもしれない。なんか。あの。可愛いとか綺麗とか、すごい声いいよねとか言われるのはすごい嬉しいんだけど。でも。結構恥ずかしがりかもしれないだから「ありがとう」みたいな<笑>なるかもしれんでもちょっとなんかこう慣れてきたら「ありがとう」みたいななるけど<笑>でもちょっとあの<笑>ちょっと照れるかもしれないわかんないけどうん。はい、<笑>ですね。ケンモンさん、ベルビアンカさん、アミちゃん、ヒゲメガネさん、カトカ、タカさん、ミツルンさん、ウミガメさん、チバニアさん、シンチさん、ギフトありがとう。朗読よかった。ありがとうございます。ヒューパン、ヒューパン、イエーイ。アミカンさん、カタギンさん、ギフトありがとうございます。初めましてのお話し会でめちゃめちゃ褒めてえ全然大丈夫うん<笑>くじまささんイエスありがとうございます何話しとるかなみんなと何話しとるやろうでもでもでもでもでもでも,<笑>でも何でもいいよ本当に何でもなんかちょっと気になってきたとか,かまた来たとか
目が好きとか言われる人もいるしなんか歌がなんかめっちゃ好きとか言ってくださる人もいるしあとなんかツイッターの写真めっちゃ好きやわとかメールめっちゃ面白くていいと思うとかなんかそういうあの<笑>。そういういなんか感想的な朗読の感想とかもなんかこれどういう練習とかしてたんとか,かそういうのすごいね<笑>何でもないこと言ってくれて全然いいからそれだけでもすごい嬉しいからうん。<笑>ありがとう性格が好きありがとうえ性格が好きって言われるの一番嬉しいかもしれん分からん数字は3桁ごとにハンマーつけてくれるところ好きです癖ですね完全に<笑>完全に癖ですねそれはえー、あやこじさん得意なことうん階段ダッシュ<笑>分からん<笑>階段だし分からん昔は得意だった<笑>最近川,川口春奈さんに似てるええー、嬉しい思ったことなかった<笑>こんばんはしのちさんギフトありがとうございます愛子路沼じゃなくて愛子路温泉でお願いします<笑>沼は別の方です別の方<笑>しのちさんギフトありがとうございます。あいこじ温泉です。はい、沼ではなく温泉です。温泉でーす。<笑>沼じゃないです。沼はちょっとこう。何が入ってるかわかんないじゃないですか。もうドロドロしてる感じ。でも私は温泉にしてちょっとこうゆっくり使ってそのまま頭に頭もズーンって沈む沈めるっていうはい居心地のいい温泉を目指していきたいと思います。怖くないですよ。怖くない。私の音声は怖くないです。はい。<笑>あの癒し効果もあります。癒し効果、美肌効果、笑顔効果もございますので、皆さん愛子城温泉にぜひお越しください。<笑>そのまま、えー。ゆっくり使っていってくださいそして私は最終的に頭まで沈めます<笑>よろしくお願いしますでも最近私はですねあの愛子路温泉のほかに愛子路橋というものも<笑>あの<笑>建てまして愛子路橋はちょっとまたかなり怖い組織にはなるんですけど<笑>はい愛子路橋愛子路温泉にまず来てくださいそれから愛子路温泉にはまった方はあの愛子路橋へ愛子路橋へぜひ入団してくださいお願いします私が教祖様です<笑><笑>はいフ<笑>フ
温泉はそうですね教団の,あの表向きでやって営業させていただいております実は裏の方であの操作してるのは愛子寺教でございます<笑>、はい、あちょっとこ,こ,ここら辺にしておきましょうちょっと危ない話なので。口チャックで紗理央さんしのちさんギフトありがとうございます。一度出ることは可能なんですけど愛子寺温泉で浸ってそのまま教団にあの申し込まれる方はもう私には離れられないのでまあ愛子寺温泉でまあその帰られる方は少ないんですけどまあでも、まあ、一応教団愛子寺教に入られた方はあのもう。対談はできないのでお願いします<笑>はい。ちなみになんですけどあの愛子寺温泉に入られる場合はまずとりあえずあの愛子寺教に入団する手続きはしていただきます愛子寺教に入るあの申し込み書は書いていただいてで帰られる場合あったらあの契,契約をはい<笑>あの対談申し込みをお願いしますでもその対談しようとするとあのー、1時間か2時間ぐらいちょっとお部屋で1対1でお話しさせていただきますでそれでもあの帰ろうとされる場合は<笑>帰ろうとされる場合はですねあのー、<笑>ちょっと1日2日私と一緒にあの旅に出てもらいますね<笑>まあそれは旅というかは。表向き旅と言わせていただきます<笑>片川の高さん、新一さん、ゲストありがとうございます
まあここら辺にしておいて<笑>ここら辺にしておいてそうですねナナさんのコンサートがあってあと舞台があってあとうんフ<笑>急に我に返るですね頑張ろう頑張るぞー無理やりでもあるね。頑張るよ。グリーナ。<笑>横揺れしてるの眠くなってきちゃう。MV 気になるでしょう。MV 撮影気になるよね。じゃあちょっとヒントを教えてあげるね。はい。わかった。わ<笑>かった。最初から最後までちょっとあの<笑>におわせしますと本当に。バレバレ,バレバレになるかもしれないこのヒントあたしと答え合わせ答え合わせしましょうね公開されたら<笑>。中野ひろさんゲストありがとうございます公開日。TikTok ね私の登場はねありますよあのね自分で言っちゃうんですけど結構かわいい<笑>かわいいあの見た目とかじゃなくてあのお茶目っていう一つ本当に見てほしいものがあるね、ビジュアルが可愛いとかじゃなくてあのお茶目な感じで可愛く映ってますはい楽しみにしておいてください
そうなんですよもう取ったんですよ<笑>はいあこれもヒントいりますかはいこれです<笑>あバレちゃうバレちゃうこれ<笑>このヒントバレちゃうえ、同じですか<笑>同じですかあ<笑>あ、私演技力あるからなしみにしててね。よし、今日はダイエット頑張る宣言もしたし。結構この髪型ねこういう髪型ね似合うんだよねポニーテールがあんまり似合わないんだよねできた<笑>最初オーディションの時ポニーテールだったね。あの時は自分に似合う似合わないが分かんなかったあの時21歳か212223243年すごっ21歳<笑>そんなに変わらんかでも<笑>そんな変わらんか<笑>初めてのミニスター公演の時もポニーテだったマジかマジかー<笑>愛子さん垢抜けたかな素敵な女性に成長しましたマジか<笑>嬉しいです<笑>頑張ろうじゃあもっと垢抜けたって言ってもらえるように頑張ります<笑>初期より柔らかくなったあ確かになんか最初本当になんか私ヤンキーって言われてたから別にそういうそういうわけでもないのになって思ってたけどでも今見るとなんか結構眉毛が眉毛の形とかが結構キってなってたし髪の毛もちょっと明るかったかなそう言われるのもまあ分からんでもないって思いましたえっと遠かってたわけではないんですよね
<笑>うんあの睨んでるわけでもなくってなんかそういうふうに見えてたみたいだけどそういうわけでもないんですよ。あでも性格はちょっと大人になったなんか結構あの<笑>穏やかになった方だと思いますこれでも<笑>なんか高校生やっぱ高校生の時とかと比べたらやっぱ今の方が穏やかですよねうんそんな,なんか尖ってたわけではないんだけどうんでもやっぱそれなりに思春期みたいなものは<笑>あったよねなんか<笑>みたいな<笑>。時ありましたうん、思春期のアドレナリン少女はいつだって最高不可能なことはない,いや本当に私昔の友達にインタビューしてほしいです全く私ヤンキーでも何でもないもうむしろあの教室とかで結構なんか一人でこうやってるタイプだったから全然違う本当に結構なんか交わる時に交わりますみたいなタイプだったから本当に<笑>。インタビューしてほしくはないけど<笑>本当なんか全然とかってもなかったです<笑>えまあどっちかっていうと一匹狼タイプだったかもしれない、まあ、友達はあの友達と遊んだりすることももちろんあるけどでもなんかこう休憩時間とかは基本携帯みたいな感じだったうん,うんなんかどっちかというと一人でおる方が好きだったかななんかそういうそのグループになんか属してなんかこう派閥じゃないけどなんかそういうのもなんか好きじゃなかったからそんな感じですね<笑>なんか必要な時にいろんなグループと話したいみたいな感じだったから。うんなんかどっちかっていうと群れるのが好きじゃないかったからだからなんかねすごい風の噂でなんかすごいな,なんだろうな,なんて言うんだろう大人っぽいじゃないけど何を考えてるのかわからない<笑>なんか雰囲気がある人って言われてたかもしれない。そういうこともあったかもしれない<笑>。あんまり喋らなかったりしたから、うん、ミステリアスだった方かもしれないですね。うん
でそれをそれを怖がられてたかどうかは分かんないけど<笑>そうですねミステリアスガールまあいいよく言えばそうなんじゃないですかわかんないけど<笑>うんいやでも結構正直に生きてます私は嫌なものは嫌だし一緒に行きたくない時は行きたくないって感じだし<笑>でもそれは大人として良くないなって気づいたことがあってでも正直な気持ちは忘れないでいきたいなっていう感じですねうん<笑>そうだそうだそうだあ、写真もらったんだよねどこに置いたかな<笑>でもねよくないそのなんか一匹オオカミイズムが私に抜けなくてだからねよくないです<笑>もっと可愛らしく。いようそう思うのであったお久しぶりです。皆さんお元気でしたか。見てください。こんな可愛いものをゲットしました。昨日のお礼を書きたいと思います。どれがいいですか。ハガキ。作文もあります。黒板。もあります。そして。ノートもあります。メモ帳そして表彰状もあります<笑>どれに書こうかなじゃあまず表彰状に書こうかなちょっとちっちゃいんだけどこ可愛くて使いたくて<笑>
ここに表するって表すでいいんかなはいじあっとるかわからんけど、表する。はい、表彰状、片言殿。ここに、<笑>ありがとうをここに表する。てーる。<笑>れーれーれーれーれー。るるるる。間違ってるの。そんなの関係ねえ<笑>。そんなの関係ねえ。はい、おパピー。これ楽しいです。書いてて楽しいです。あ、ここに少数ですか<笑>。間違いまくる。違いまくりですね。あ、いいことを言ってる、気持ちが大事。そうですよ。真っ赤なハートが大事です。ちょっと自分にも書きたくなりました。小島愛子あ入らんくなった<笑>小島愛子どの<笑>小島愛子殿。頑張ったね<笑>。欲しいですね。症状欲しい<笑>あ。あずと黒板バージョンも書きたいですね。黒板バージョン黒板に黒板今日は三月の七日日直小島小島黒板消してないぞ<笑>どうしようかな。三月期って書こう。三月期<笑>はい。
3月なんか密着小島三月期虎になってもた<笑>楽しいこれみんなにあげたい。<笑>これスペシャルイベントの時にあげようかなみんなにスペシャルイベントに参加される方みんなにこれ配ろうかなこれシールなんですよ実はあれるんですこれ。欲しいですかじゃあスペシャルイベントの時に書こうかな配れたら配りますこれ配る,配るの可能だったら配りますみんなのみんなどこかしらに貼ってほしいですじゃあこれはご来場いただいた皆さんに配れるように相談しておきます皆さんほっぺたに貼るか携帯に貼るかどっちかしてください2つに1つイエーイこれいいですねこれ<笑>まあこれ何種類かあるんで、まあ、どれになるかは楽しみにしててください。<笑>ではそろそろ終わりたいと思います。今日はありがとうございました。あ、ちょっと待って大事なことも大事なこともこれに書こう。皆さん忘れてはいけないことがありますよ。それは K から始まって E で終わります。さあ何でしょう。ヒントはお話し会に関することです。つけないでくださいよろしくお願いしますはい。
え嘘漢字違う決定のうん決済あれ合ってない合ってるよ合ってるよ、えー、私の勝ちだ私が待ちわえるわけないでしょ。何言ってんだ。<笑>この煽り力。この決済っていうのがねネイルにね使えないんですよだからちょっと別名ペイペイと言ってましてだからちょっと黒板にペイペイって書いときますね忘れないでくださいえ<笑>でもねペイペイだったら通るんですよなんか英語って<笑>英語ってなんか便利だなって思いました直訳すると本当になんか「払え払え」ってことになるんですけど「いいの?」ってなりますよねでもペイペイで通るんですよねなんでだろう<笑>よろしくお願いしますおこの写真使えるよあとはえまが孫じゃない笑顔の方がいい。よろしくお願いしますなに怖いじゃない怖くない怖くない私は怖くないですもう怖いとか言わないでください怖くないよしじゃあ終わります。四十二分。<笑>ありがとう。はい。ではですね、何か宣伝することあるかな。あ、もうすぐであのウェディングプランナーの CM 流れます。たった一回きりなのでお見逃しなく。それとあと舞台があるので。頑張りますそれとえっとうんとあお話し会のマモ枠をあの B 日程で
あのハンターハンターではなくお話し会を開放させたいですよろしくお願いしますはい終わります<笑>ランキング読みますえー、と13位、ヨッシーさん12位、ケンケンさん11位、ソリアさん10位、ズーミーさん9位、ユウさん8位、コジサトさん7位、ヒゲメガネさん6位、フラペチーノさん5位、クジマサさん4位、カタカナのタカさん3位、シノッチさん2位、リノンちゃんそして1位は、ベルビアンカさんでしたありがとうございましたでは皆さん、また明日もお会いしましょう1位の称号忘れてた1位は、えー、ベルビアンカさんそうですね何にしようか今日の称号はうんと<笑>そうですね帰ってきた時に<笑>帰ってきた時にまず最初に鏡を見て自分の状態チェックから始まる人ですおめでとうございます<笑>ドゥドゥルルルルルルルルありがとうございます。